హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగుపాల్ ఈ వీడియోలో మనం మనకి టెన్త్ క్లాస్ సర్కిల్ చాప్టర్ లో ఉండే త్రీ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకందరికీ తెలిసిందే ట్రాంగిల్ చాప్టర్ లో ఒక త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే సర్కిల్స్ అంటే టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ది సర్కిల్స్ అనే చాప్టర్ లో ఒక త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వన్ ప్రాబ్లమ్ గ్యారంటీగా మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మారిన ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఎయిట్ మార్క్స్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఇవి సో వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం సో ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోలో నేను సర్కిల్స్ చాప్టర్ లో ఉండే వెరీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండర్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి డ్రా ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ అండ్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ టెన్ సెంటీమీటర్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ డ్రా ఎ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు ది సర్కిల్ as well as calculate the length of each tangent 6 cm la vyasartham tho oka vrutham geechi kendram nunchi 10 cm la dooram nunchi rendu sparsha rekalu geeyandi alage vaati kolatalu kanukkondi ani icharu so manaku telisinde mem andram teachers cheppedi most important question idi for public exam intaku mundu aithe 4 marks undindi ipudu 8 marks ki so no late cheyakunda manam construction chuddam aithe meeku andariki telisinde ఈ ప్రాబ్లమ్ చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన దగ్గర కాంపాస్ ఒకటి స్కేల్ అండ్ ట్రాక్టర్ అవసరం అయితే వాడతాము సో ఈ మూడు పెట్టుకున్న తర్వాతే మనం ఇవి అటెంప్ట్ చేయాలి సో నవ్ లేట్ చేయకుండా మనం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుద్దాం సో ఫస్ట్ నేను ఓ అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను సో ఎందుకంటే మనకి సెంటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఓ అనే పాయింట్ ని సెంటర్ గా తీసుకొని సిక్స్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ తీసుకుంటాను నేను ఇలా తీసుకొని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ నవ్ సెంటర్ నుంచి టెన్ సెంటీమీటర్ ఉండేటట్లు ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం ఇలా సపోజ్ ఈ పాయింట్ పి అనుకుందాం సో ఓ వచ్చింది పి వచ్చింది సర్కిల్ వచ్చింది సో నవ్ ఓపికి మనము పర్పెంటిక్యులర్ బైసెక్టర్ లంబ సమర్థి ఖండన రేఖ గీయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఓ దగ్గర నుంచి మోర్ దాన్ హాఫ్ రేడియస్ హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకొని పైన ఒక ఆర్క్ గీస్తాం అలాగే లైన్ కి కింద కూడా ఒక ఆర్క్ గీస్తాం మళ్ళీ అదే కాంపాస్ ని అదే రేడియస్ తో పి దగ్గర పెట్టి పైన ఒక ఆర్క్ గీస్తాం కింద ఒక ఆర్క్ గీస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆర్క్స్ టోటల్ గా టూ టూ ఆర్క్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి ఆ పాయింట్ ని సపోజ్ నోట్ చేసుకుని ఈ లైన్ ని జాయిన్ చేస్తాం సో ఇది ఓపికి లంబ సమర్థి ఖండన రేఖ సో ఈ రెండు లైన్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్ ని ఎం అనుకుంటాం అయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎం అనేది కొన్నిసార్లు సర్కిల్ కి లోపల రావచ్చు కొన్నిసార్లు బయట రావచ్చు కొన్నిసార్లు సర్కిల్ పైన రావచ్చు దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఓపి సో నా ఎం యాజ్ అ సెంటర్ ఎం అనేది కేంద్రంగా తీసుకొని ఎయిదర్ ఎంఓ ఆర్ ఎంపి అంటే ఎంఓ పొడవు కానీ ఎం పి పొడవు కానీ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం మళ్ళీ ఇంకొక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం ఆల్రెడీ ఉన్న సర్కిల్ కాకుండా ఇంకొక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు సర్కిల్స్ రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి సపోజ్ ఈ పాయింట్ ని ఏ అనుకుందాం ఈ పాయింట్ ని బి అనుకుందాం ఫైనల్ స్టెప్ మనము పిఏ అండ్ పిబి జాయిన్ చేస్తాము పిఏ అండ్ పిబి లే మనకి కావాల్సిన టాంజెంట్స్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంత సింపుల్ కూడా అయితే దీంట్లో చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఉంది వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ పిఏ ఆర్ పిబి అని అడిగారు సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఓ నుంచి ఏకి ఒక డాటెడ్ లైన్ జాయిన్ చేస్తాం జాయిన్ చేస్తే ఓఏ అనేది రేడియస్ అవుతుంది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి అది సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఓపి అనేది టెన్ సెంటీమీటర్ అది కూడా క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ నైన్త్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్న వన్ స్మాల్ థింగ్ ఏంటంటే యాంగిల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్ ఇస్ నైన్టీ డిగ్రీస్ అంటే సపోజ్ ఒక సెమీ సర్కిల్ లో డయామీటర్ ఉంటుంది దీని సెమీ సర్కిల్ అంటాం ఈ సెమీ సర్కిల్ బౌండరీ మీద ఎక్కడ పాయింట్ తీసుకొని జాయిన్ చేసినా అది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది దీన్నే మనం అర్ధవృత్తంలోని కోణం నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్ ఇస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని విని ఉన్నాం ఒక్కసారి ఇది కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మనం గీచిన సెకండ్ సర్కిల్ కి మీరు డ్రా చేసిన యాంగిల్ అనేది యాంగిల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్ అవుతుంది కాబట్టి యాంగిల్ ఏ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఓ ఏ పి ట్రాంగిల్ మాత్రమే ఇలా పక్కకి తీసుకుంటున్నాను సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓ ఏ అనేది సిక్స్ ఉంది ఓపి అనేది పిఏ అనేది మనకు కావాలి యాంగిల్ ఏ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది
ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డయాగ్రామ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో ఇది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తేనే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ వైపు మనం చూడడానికి వీలుంటుంది సో ఎలాంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఈ ప్రాబ్లం అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అంతవరకు టెక్ ఏ బాయ్ యువర్స్ లెక్కల మాస్టర్